Привет, мои дорогие! Я снова в пути, как вы можете заметить. На этот раз я еду из Москвы в Киев. Моя поездка в Москву по семейным обстоятельствам затянулась. Приехала я летом, в августе. Тепло, 30 градусов жары. А сейчас уже практически канун Нового года. И я держу путь обратно домой в Украину. Вы все можете представить, сколько разных событий успело произойти за это время. Расскажу вам подробно о пересечении границы. Я думаю, что это сейчас самое актуальное. Еду через Польшу, через Беларусь, через Польшу. Вы знаете, как сейчас пускают русских Прибалтика и Польша, поэтому будет очень интересно. Желайте мне удачи, как всегда. Все, увидимся на пути. Такая вот у нас дорога из Москвы в Минск, а точнее пока еще до Смоленска даже не доехали. Только что снимала, но хочу снять еще раз, потому что снег еще больше усилился, теперь вообще невозможно. Ничего не видно. Едем в снежной буре, как раз канун Нового года. Друзья, моя машина в этот раз просто под завязку забита, как будто это какой-то грузовой автомобиль, а не небольшая, небольшой седан. Мои животные, как всегда, со мной, мои верные собачки. Багажник показывать вам не буду, все навалено, там навалено все. Вот так. Подъезжаем к границе России. Беларусь. Здесь стоит огромная очередь из фур. Сейчас посмотрим, будут ли проверять меня. Вон там впереди уже товарищи какие-то ходят. Проверяют. Так мы проверили стандартные документы. Даже не просто стандартно, а просто проверили мой паспорт. Спросили, двойное гражданство у меня или нет. Я им показала свою на жительство свое. Пожалуйста, да, да Такая граница между Россией и Беларусью. Очень просто. Ну 
что ты здесь делаешь? Ты собачка, это что? Балдела что ли? Время 4.35. Очень хочется спать. Дорога прямая, такая нудная. Снега нет, здесь потеплее, чем в России. и поменяла деньги, потому что у меня нету совершенно белорусских рублей. И я поменяла 800 рублей, 15 долларов и 20 евро. И за это все я получила 115 белорусских рублей. В курсе ничего не понимаю. Нормально это, ненормально, но особо не заморачивалась. Сейчас буду искать заправку. Надо заправиться, позавтракать, потому что ночь, ночь уже позади. Все, едем дальше на Брест. Осталось 350 километров. Так, ну я заправилась. 20 литров бензина 95-го. Здесь стоит 50 белорусских рублей. Плюс я взяла кофе платы и еще 4 рубля с копейками вот такие вот здесь цены ну давайте я вам немножечко расскажу про дорогу дорога здесь абсолютно прямая выезжаешь из Москвы на Минское шоссе и едешь практически без всяких поворотов до самого Бреста все очень просто милиции и полиции почти не увидела пару раз только возле границы когда у меня проверяли документы по границе и все в общем абсолютно спокойно дорога адекватная достаточно ровная без всяких каких-то супер ям так что вот так еду пока ничего интересного но самое интересное ждет меня для границы Оттуда будет репортаж. В прошлый раз я стояла там 17 часов. Поэтому в этот раз я подготовилась. У меня с собой горелка, у меня с собой гречка, сосиски. И если вдруг что, застряну там на сутки. Буду готовить все еду, голодный не останусь. Чаек могу все заварить. Так что, вот такие пироги. Все, иду дальше. Погода здесь отличнейшая. Вот такой вот у нас рассвет. Снежка маловато, конечно, по сравнению с Москвой. Температура вот, минус один. Ну, практически такая же, когда я выезжала, там был, наверное, минус два с половиной, минус три. Так что вот такая красота тут у нас. И, наконец-то, я увидела солнышко, потому что в Москве я его очень давно не видела. Там все время пасмурно. Интересный огромный бык здесь красный. Что это интересно такое? Стоит в поле. Поехала колонна военной техники. Дорогие мои, 
если вы вдруг ездите тут по Беларуси, на иностранных номерах, будьте осторожны, перед всеми населенными пунктами и пешеходными переходами стоят камеры. И они вас сфотографируют, и вас потом поймают менты, если вы нарушили, и обдерут как они. Сюда, наверное, меня посылали, сейчас иду платить. Вот такие вот бумажки выписали мне. Короче, мой кошелек стал на 110 евро легче. Все, урок получим, носить больше не будем. Горем пополам доехал да, до Бреста. До границы осталось 30 километров. Сейчас посмотрим, какая там очередь. Надеюсь, что не очень большая. Ну, здесь практически весна. Тепло плюс 3,5 градуса. От снега даже следа не осталось. Выезжала я. Новогодней атмосфере, а приехала уже не пойми что. Так, ну вот приехали на границу. Очередь вот такая. Не знаю, не заканчивается. Одни белорусы, одни белорусы. В два ряда. Что, ребят, делайте ставки. Сколько я буду стоять? Сутки <смех> или больше? Я потому что так чувствую, что это... Это да, это сутки. Не меньше. Короче, друзья, очередь просто неимоверная. Это может быть и не сутки, а может быть даже двое суток. Потому что машин очень много. В тот раз, когда я стояла 17 часов, их было в три раза меньше. Соответственно, можно здесь простоять очень долго. Будет очень обидно, если меня не пустят. Вот подошел мужичок из зелененькой машинки вот этой и сказал, что на суд точно, но не на двое, уже радует. А еще сказал, что Польша плохо пропускает. Это не радует. Внезапно на обочину вышел фазан. Здесь дичь водится, голодными не останемся. Если что, можно поймать. Пошел. Ну, все грязные. Так, ну пока я тут стою, смотрите, с трех часов, сейчас уже пять, начало шестого. Мы продвинулись всего лишь на 200 метров. Есть все шансы на двое суток остаться. Ну, я уже научная опытом, потому что в прошлый раз 17-часовое стояние на жаре, без воды, без еды далось мне очень сложно. Я уже была готова, что будет очередь, и нужно подготовить все необходимые вещи с собой, так как прохладненько. У меня здесь есть даже пледи. Есть горелка, чтобы приготовить себе чай или еду. Есть большой запас воды, поэтому если вы собираетесь ехать в ближайшее время в какую-то из стран Прибалтики или Польшу, запасайтесь всем необходимым, потому что границы сейчас пропускают очень плохо, очереди огромные. Поэтому готовьтесь заранее, берите с собой теплую одежду, побольше еды, побольше воды, ну и... Самое главное, запасайтесь терпением. Не теряйте оптимизма, когда-нибудь вы попадете на границу и 
вашим учением закончится. А, ну и надо же, наверное, вам напомнить э, о том, почему же у меня могут возникнуть сложности с прохождением границ. Так как из-за войны в Украине э, ситуация вообще в мире накалена до предела. Э, Польша и все прибалтийские страны, по-моему, с 19 сентября, если не ошибаюсь, запретили въезд гражданам России по туристическим визам. Есть некоторые исключения, но мой случай, он не попадает под эти исключения. У меня нет родственников граждан ЕС, у меня нет вида на жительство ЕС, у меня вид на жительство Украины. Но так как сейчас сухопутный путь на машине в Украину может пролегать только либо по территории ЕС, либо мне нужно было бы ехать и объезжать Черное море с другой стороны через Грузию, Турцию и так далее. Но этот путь занял бы 5000 километров. Честно говоря, это что-то невообразимое. Естественно, бензин дорогой, поэтому пробуем пробиться через Польшу. Надеюсь, у меня получится. Тут в машине у меня уже все запотело. Но мы уже больше часа стоим и не двигаемся с места. Так, друзья, ну вот еще вышли прогуляться, потому что уже сидеть надоело. Хочу вас предупредить еще иметь полный бак, потому что в холодное время года греться тут негде. Условия максимально спартанские. Туалет тут нету. А, нет, вот есть один на огромную очередь из невероятного количества машин и все мертвым мертво стоит наверное это какое-то лютое нарушение техники безопасности но я готовлю чай в машине мы так и не сдвинулись стоим на одном и том же месте Поэтому ничего не остается другого, как готовить чаек, потом может еще и гречку с вами. Друзья, время 3.20. Я приблизилась к погранпереходу, встала в электронную очередь. Стоит она тут 9 рублей 60 копеек белорусских. Белорусские рубли у меня закончились, поэтому я им дала 5 евро. Так тоже можно. Ну или карты. А... Ну что я вам хочу сказать? Хочется просто застрелиться. Или застрелить всех вокруг. Потому что это что-то нереальное. На 12 часов ехали вот этот жалкий несчастный километр. Это какой-то просто... У меня просто слов нету. Сначала все не двигалось. Это очередь. Потом э, начались небольшие подвижки и начали... Э, ты еще не успеваешь проехать, и влезают какие-то безумные поляки. У меня просто нет слов, что творится на границе. Разве так можно? И все это без сна. Ты не можешь нормально поспать просто хотя бы несколько часов, потому что... Раз, очередь сдвинулась, тебе нужно просыпаться и ехать дальше. Иначе перед тобой она вылезает, и ты вообще никуда не уедешь. Ладно, будем смотреть, что будет дальше. Но точно не меньше суток я здесь проведу. 12 часов только, чтобы заехать на КПП. И то мы даже не заехали еще, а встали в электронную очередь только. Время 5.56, я заехала. Белорусский пункт пропуска. Посмотрим, что будет дальше. Интересно сейчас заметить, что я снимаю или нет. В общем, вот так как-то выглядит этот пункт пропуска. Они решили просто, чтобы здесь не делать столкотворение безумное, сделать теперь электронную очередь. Платную. 
Потому что летом такого не было. Здесь все было заполнено людьми. А теперь все пусто, спокойно. Может быть, это и к лучшему. Все-таки там в очереди, когда стоишь, ты хоть можешь в магазин съездить, если кто-то займет за тобой очередь, то магазин съездить, купить элементарно продуктов себе, воды, потому что это все здесь было сделать невозможно. В Duty Free можно было здесь только в белорусской стране сходить, а в польской стране там вообще ничего не было. Так, ну я прошла белорусскую границу на выезд, наконец-таки. Стою на Варшавском мосту. Прохождение белорусской границы это был какой-то ад. Во-первых, жуткие очереди проверяют. Всего лишь два окна работают. Два там, два там. Два пограничника, два таможенника. И еще нужно было платить какой-то сбор 32 белорусских рубля за то, что я пересекаю границу. Какой-то бред. Хорошо, там был банк. И я попала в перерыв как раз в пересменку. 40 минут ждала. В общем, друзья, если вы думаете ехать таким путем, сто раз подумайте, прежде чем это делать. Потому что это какое-то мучение. Вот я с трех часов дня, это я до этого ехала тысячу километров сюда, с трех часов дня, 28 числа, а сейчас уже 29, 10 утра. Я еще здесь, и еще неизвестно, что будет на польской границе. Там меня могут вообще не пустить. Я стараюсь вообще об этом не думать. 